வணக்கம் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் மெயின்ஸ்க்கான சோஷியல் இஷ்யூஸ் டாபிக் பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ சோஷியல் இஷ்யூஸ் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் பார்த்தோம் ஸோ ரூரல் டெவலப்மெண்ட்டில் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்னென்னலாம் ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வராங்க அண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு என்னென்னலாம் ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வராங்க நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இந்த கிளாஸில் நம்ம அர்பன் டெவலப்மெண்ட்க்கான ஸ்கீம்ஸ் நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ அர்பன் டெவலப்மெண்ட்க்காக கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் பண்ணாங்கன்றது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஒரு ஸ்கீம்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸ்கீம்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கும் வந்து ஸ்வச் பாரத் மிஷன் நம்ம கம் கண்டிப்பாக எழுத போகிறோம் ஸோ அது வந்து ஒரு ரீசன்ட் ஸ்கீம் ஸோ இந்த ஸ்கீம் பார்க்கும்போது ஸ்வச் பாரத் மிஷன் அர்பன் இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் லேக் க்ரோஸ் இதுக்காக அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நமக்கு தெரியும் இது நம்மளோட அச்சீவ்மெண்ட் என்ன அப்படின்றது நமக்கே தெரியும் ஸோ அதை வந்து இன்னும் நல்லா பெனட்ரேட் பண்ணும் நிறைய வந்து மொபைல் டாய்லெட்ஸ் கொண்டு வராங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய வந்து ஓப்பன் டெப்ளிகேஷன்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி நிறைய வந்து இதில் காம்பனன்ஸ் இருக்கு ஸோ இதுதான் ஸ்வச் பாரத் மிஷனோட அர்பன் வேர்ஷன் ஸோ இதுலேயும் வந்து நம்ம ஓப்பன் டெப்ளிகேஷன் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் அண்ட் க்ளீன் க்ளீன் சிட்டி கிளீனர் ரோட்ஸ் கிளீனர் பிரிட்ஜஸ் இதெல்லாம் கொண்டு வரணும் தான் எங்களோட மெயின் ஃபோக்கஸ் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் நமக்கு தெரியும் ஸ்வச் சர்வேக்ஷன் சர்வே ஸோ இந்த ஸ்வச் பாரத் வந்து ஒழுங்காக வேலை செய்கிறாங்களா இல்லையா இந்த ஸ்கீமோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்றத வந்து நம்ம மானிட்டர் பண்ணணுன்றதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் இந்த ஸ்வச் சர்வேக்ஷன் சர்வே ஓகே ஸோ இது வந்து வருஷம் வருஷம் நமக்கு இந்த சர்வே பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்லேருந்து இது பண்ணுறாங்க நமக்கும் தெரியும் இல்லைங்களா இல்லை இண்டோர் தான் எப்போவுமே ஃபஸ்ட் ரேங்க் வருவாங்க இண்டோர் மத்திய பிரதேஷ் ஸோ வந்து வந்து மத்திய பிரதேஷ் மகாராஷ்டிரா இந்த லோனாவ்லா இந்த ரீஜன்ஸ் நிறைய வில்லேஜஸ் அண்ட் நிறைய சிட்டிஸ் தான் வந்து எப்போவுமே ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வருவாங்க அது வந்து இந்த சர்வேயில் தான் ஓகே அண்ட் இது வந்து இது யார் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூரல் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஜல் சக்தி அவங்க தான் இது பண்ணுறாங்க அர்பனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அர்பன் டெவலப்மெண்ட் அவங்க தான் இந்த சர்வே வந்து நமக்காக எடுத்து கொடுக்குறாங்க எவ்ரி இயர் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கீம் பார்த்தீங்கன்னா ஹவுசிங் ஃபார் ஆல் ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு வே ஒரு வீடு இருக்கணும் ஸோ அதுக்காக கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த பிஎம்ஏஒய் ஸ்கீம் வந்து இது கொண்டு வந்தாங்க எல்லாருக்கும் ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஹவுஸாக இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து உனக்கான இவ்வளோ சப்சிடிஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்றதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஸ்கீம் தான் இந்த பிஎம்ஏஒய் ஸ்கீம் ஓகேங்களா ஸ்வச் பாரத் மிஷன் நமக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட் ஹிருதாய் ஸ்கீம் நமக்கு தெரியணும் ஹெரிட்டேஜ் சிட்டி டெவலப்மெண்ட் ஆகுமெண்டேஷன் யோஜனா ஸோ அர்பன் டெவலப்மெண்ட்னு வரும்போது இந்த ஸ்கீம் வந்து இந்த ஹிருதாய் ஸ்கீமும் இந்த பிரசாத் ஸ்கீமும் நம்ம கண்டிப்பாக எழுதணும் ஓகேங்களா சிட்டிஸ்லலாம் இங்கே நல்ல டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குன்னா அந்த மாதிரி சிட்டிஸ்லாம் வந்து நல்லா டெவலப் பண்ணி கொடுக்கணும் பிகாஸ் அந்த டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டை தேடி நமக்கு வந்து எத்தனையோ ஃபாரின் டூரிஸ்ட் உள்ளே வராங்க ஸோ நமக்கான ஜிடிபி நமக்கு ஏற்றி கொடுக்குறாங்க ஸோ அப்படி அவங்க ஏற்றி கொடுக்கும் போது நமக்கு அதுக்கான ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக வந்து நம்ம நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த ஏரியாவில் வந்து நல்லா ரோடு வைக்கிறது ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் இருக்கிறது வாட்டரு சானிடேஷன் அந்த மாதிரிலாம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா தான் அந்த சிட்டிஸ் தான் நல்லா டெவலப் ஆகி வரும் ஸோ அப்போ தான் அது வந்து டூரிஸ்ட்டை அட்ராக்ட் பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்து ஹிருதாய் ஸ்கீமுன்றது நமக்கு தெரியணும் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பிரசாத் ஸ்கீம் ஸோ பிரசாத் ஸ்கீம் பார்த்தீங்கன்னா பில்கிரிமேஜ் ரெஜுவனேஷன் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆகுமெண்டேஷன் ட்ரைவ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஸ்கீம் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் ஹிருதய மாதிரி தான் எதுவுமே இது வந்து பில்கிரிமேஜ் ஏரியாஸ் இப்போ நம்ம மேலேயே நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா உத்தரகாண்ட் அந்த நாலு ஸ்பாட்ஸ் எப்படி லிங்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கான ரோடு கனெக்டிவிட்டி கொடுக்குறாங்க பஸ்ஸஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த பிளேஸஸ் மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவில் இருக்க எல்லா டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்ஸ் எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் பில்கிரிமேஜ் சென்டர்ஸ் எல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த ரூரல் ஏரியாவோ அந்த சிட்டியோ அது வந்து நல்லா ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணி ஒரு நல்ல கனெக்டிவிட்டிலாம் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இமேஜ் நீங்கள் பில்ட் பண்ணி காட்டுவீங்க கரெக்ட்ங்களா ஸோ நல்ல ஏரியான்னு இருக்கும்போது அது வந்து வேர்ல்ட் ஃபேமஸாக இருக்கும்போது அதுக்கான ஒரு ரோடே இல்லை அங்கே ஸ்ட்ரீட் லைட்டே இல்லைன்னா வர டூரிஸ்ட்லாம் ரொம்ப டிசப்பாயிண்ட் ஆவாங்க நம்மளை பற்றி ரொம்ப பீலட்டிலிங்காக வந்து நினைப்பாங்க ஸோ அப்படி நினைக்க கூடாதுன்றதுக்காக தான் இந்த ஸ்கீம
UIDSST. So, that's why this scheme is called. Okay. So, this is the number of people who are selected. So, what is the objective? Reduce pressure on the million plus urban agglomerations by developing infrastructure facilities in the satellite and cities. So, what is the objective? Reduce pressure on the million plus urban agglomerations by developing infrastructure facilities in the satellite towns and to sustain them. So, if you look at the population, you can choose a small town in the satellite town. At least 1 million, that is 10 lakh population. So, if you have 10 lakh population, you can choose a basic infrastructure for them. So, if you have a basic infrastructure for them, so, you can use basic infrastructure facilities and you can use a good standard to maintain. This is the main goal of the satellite. So, next, we will talk about implementing reforms. So, what do you want to do with the energy audit, water audit? What do you want to do with the audit? You can check it out every year. You can choose the implementation of the satellite town. You can choose it with the satellite town. You can do it with the government. How do you know how to do it with the government? How do you know the central government? Here is a village or a town. We will allocate it with the scheme. You can implement it with the government. You can do it with the government. So, that's why we will do the audit. How do we do the audit? How do we do the energy? How do we do the water? How do we do the introduction of cost-effective technologies and capacity enhancement for improved operation maintenance? So, how do we do the audit? So, how do we do the audit? How do we do the audit? How do we do the audit? How do we do the fund allocate? How do we do the audit? So, how do we do the audit? So, this is the satellite town's basic goal. So, here we have a reservation of 10 to 15 percent of the housing sites for the urban poor and promotion of the urban body or the local body level reforms, the other objectives of the scheme. So, in this area, we have 10 to 15 percent of the reservation for the urban and poor people, correct? So, in that population, we have to do this. So, in this area, they have to do this. They have to do a reservation for the reservation. So, in this scheme, it is an important objective. So, in this scheme, we have to do three projects. Projects are there. Three projects covering the core sectors. Yari are all on the core sectors. Water supply are there. UGSS are there. And solid waste management are there. So, the moon may be very, very important. So, the all may number pandra than I per number. I per number. I do very discuss panna than you could there. So, the ingal kada on the basic kind of component are there. So, this key panna 123 crores kita you guys allocate panna are there. Okay. Next, urban infrastructure development scheme for small and medium towns. So, this is a satellite town. Okay, that's the first thing. So, that's the first thing. Small and medium towns. There is no village. There is no city. Now, they are coming to the village. So, they are coming to the agriculture. They are coming to the main occupation. So, they are coming to the main occupation. So, they are coming to the towns. So, they are coming to the urban infrastructure development scheme. They are coming to the small and medium towns. And next, we have the name of Antiyodhya Yojana. This is the National Urban Livelihood Mission. This is the full form of this. So, we have the Urban Livelihood Mission. We have already seen the Rural Livelihood Opportunities. So, we have the Urban Livelihood Opportunities. So, we have the partner of 23 September 2030. So, we have the basic of skilled employment, unskilled employment, non-agricultural based employment, industrial basic value. So, this is a skill, technical education, vocational education, entrepreneurship, employment, training. In this case, if you have a lot of opportunities in your perspective, you can get a lot of livelihood and you can get a lot of livelihood. You can do self-help groups. You can get a lot of buildings, rural infrastructure, urban infrastructure. You can get a lot of employment opportunities. So, you can get a lot of livelihood opportunities in your perspective. Next, Amrut scheme is an Atal mission for rejuvenation and urban transformation. This is Amrut scheme, so this is in June 2015. Amrut scheme is very famous, this is an urban transformation, urban scheme. You can see this scheme in the end. You can see this scheme in the end. You can see Shama Prasad Mukherjee and the mission in the end. You can see this in the end. You can see this in the end. You can see this in the end. Because this is very important. In the Amrut mission, the main 
அது என்ன அந்த மிஷினாலே வாட்டர் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் எல்லாருக்குமே வந்து எல்லார் வீட்லேயும் டேப் இருக்கணும் டேப்பை திறந்தால் அதில் தண்ணி வரணும் அதுதான் அவங்களோட மெயினான கோல் ஓகேங்களா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து இந்த ஸ்கீம் இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் பாயிண்ட் டூ பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிட்டிஸ் மட்டும்தான் இந்தியா ஃபுல்லாக அவங்க செலக்ட் பண்ணாங்க ஓகே இது ஒரு டூ பாயிண்ட் ஓ பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ரீசெண்டாக ஃபர்ஸ்ட் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ்க்குமே இவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இவங்க எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனல் டேப் வாட்டர் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கணும் இருக்குதா இல்லையா அப்படி இல்லைன்னா அதுக்காக உருவாக்கி கொடுக்கறது தான் இவங்களோட வேலை இவங்களோட ஆப்ஜெக்டிவ் ஓகேயா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட கோல் என்ன சிக்ஸ்டி எயிட் க்ரோர் டேப் வாட்டர் கனெக்ஷன்ஸ் கொண்டு வரணும் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் க்ரோர் செவரேஜ் கனெக்ஷன்ஸ் இவங்க கொண்டு வரணும் ஸோ இதுதான் இவங்களோட பேசிக் கோலாக இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இந்த கோ இந்த மிஷினே பார்த்தீங்கன்னா இது ஆக்சுவலி எங்கே எங்கேருந்து இம்பை பாயிருக்காங்க ஜேஎனோட யூஆர்எம் மிஷின் அங்கே எப்படி ஷியாமா பிரசாத் முகர்ஜி மிஷினோ வந்து புறா மிஷின்லேருந்து எடுத்தாங்களோ அங்கேருந்து அடாப்ட் பண்ணி எடுத்தாங்களோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் இதுவும் அதே ஸ்கீமில் பேர் மட்டும் மாற்றிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஸ்கீம் பார்த்தா ஜவஹர்லால் நேரு நேஷனல் அர்பன் ரெனியூவல் மிஷின் இருந்துச்சு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஃபோர்டீன் வரையும் இவங்க வந்து அந்த மிஷின் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ஃபோர்டீனுக்கு அப்புறம் தான் இப்போ இவங்க பேரை மாற்றிட்டாங்க இல்லைங்களா அந்த மிஷின் தான் இப்போ இந்த பேரில் இருக்குது ஓகே ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்லேருந்து இதை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட ஃபண்ட் அலோகேஷன் இருபது பில்லியன் டாலர் இவங்க இதுக்காக அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டான ஸ்கீம் இந்த ஸ்கீம் அதனால தான் அம்ரூட் ஸ்கீம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம் பே ஜல் சர்வேக்ஷன் ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்வே மாதிரி இது வந்து காம்படிஷன் மாதிரி அதுதான் நீங்கள் சொல்லுவாங்க எந்த சிட்டி ஃபஸ்ட்டு எந்த சிட்டி நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து வாட்டர் அண்ட் சிவரேஜ் கனெக்ஷனில் யார் நல்லா இருக்காங்க ஜல் சர்வேக்ஷனாலே தெரியுதுனா வாட்டரோட கனெக்டிவிட்டி அதோட அக்சசபிலிட்டி எப்படி இருக்குது எல்லா சிட்டிஸோட கம்பீட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றத அவங்க கம்பேர் பண்ண போகிறாங்க ஓகே அதான் பேஜுவல் சர்வேக்ஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து போர்ஷன் மிஷின் நமக்கு தெரியும் ஹெல்த் அண்ட் நியூட்ரிஷனாலே நம்ம இதை கண்டிப்பாக இந்த ஸ்கீம் நம்ம எழுதிய ஆகணும் ஸோ ப்ரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ஓவர் ஹாக்கிங் ஸ்கீம் ஆஃப் ஹோலிஸ்டிக் நியூட்ரிஷன் ஸோ இதுதான் நம்ம இதை இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து பேசிக் நியூட்ரிஷன் இருக்கா ஸோ ஜீரோ டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் ப்ரெக்னென்ட் விமன் லாக்டேட்டிங் மதர்ஸ் இவங்கள தான் எங்களோட பேசிக்கான ஒரு டார்கெட் பெனிஃபிஷரிஸ் இவங்களுக்கு வந்து பேசிக்கான பேசிக் ஃபுட் அவைலபிலிட்டி இருக்கா நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட் இருக்கா இன்ஃபென்ட் மார்டலிட்டி ரேட்டை குறைக்க ஒரு பேசிக் ஃபுட் இருக்கா மெட்டர்னல் மார்டலிட்டியை குறைக்கிறதுக்கான ஒரு பேசிக் ஃபுட் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கா ஸோ இதெல்லாம் பற்றி பார்க்கறது தான் வந்து இந்த போஷான் மிஷின் ஓகேங்களா இது ஒன் பாயிண்ட் ஓ பார்த்தா எயிட் ஆஃப் மார்ச் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுனால நெக்ஸ்ட் வந்து டூ பாயிண்ட் ஓ பார்த்தா செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னு லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ லேக் ரோஸ் இவங்க இதுக்காக அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க இது நமக்கு தெரியணும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து இந்த போஷான் ஸ்கீம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கல எம்பி லேட் ஸ்கீம் நம்ம ஆல்ரெடி எம்எல்ஏ கான்ஸ்டுவன்சி ஸ்கீம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதே தான் இந்த ஸ்கீம் இது அப்படி இவங்க கா இவங்க வந்து நம்ம கிட்ட வந்து அடாப்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே ஸோ எம்பி லேட் ஸ்கீம் பார்த்தா மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் லோக்கல் ஏரியா டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் க்ரோட்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ நம்ம ஏரியாவில் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க எம்எல்ஏனா டூ க்ரோட்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ அங்கே என்ன ஃபைவ் க்ரோட்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ எப்போதுலேருந்து இந்த ஸ்கீம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஆஃப் டிசம்பர் நைன்டீன் இந்த ஸ்கீம் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ இதே மாதிரி தான் இங்கேயும் அன்டைட் ஃபண்ட்ஸ் டைட் ஃபண்ட்ஸ்ன்னு இருக்கு ஸோ எம்பி வந்து அவங்களோட கான்ஸ்டுவன்சியில் தான் அவங்க கொடுப்பாங்க ஓகே ஸோ இதுவே வந்து இங்கே நம்ம இருப்பாங்க இல்லைங்களா அந்த எலெக்டட் நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ் எலெக்டட் மெம்பர்ஸ் அவங்க கான்ஸ்டுவன்சி கொடுப்பாங்க நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ் இந்தியாவில் அவங்களுக்கு எந்த கான்ஸ்டுவன்சி பிடிக்குதோ அந்த கான்ஸ்டுவன்சிக்கு அவங்க அந்த ஃபண்டை டைவர்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் குளோபல் ஹவுசிங் டெக்னாலஜி சேலஞ்ச் இது டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஆஃப் ஜனவரி டூ தௌசண்ட்
நெக்ஸ்ட் சஃபாய் மெத்ரா சுராக்ஷா சேலஞ்ச் ஸோ இதுவும் வந்து மா மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சர்ஸ் வந்து நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மி பண்ணிட்டோம் ஸோ அது எவ்வளோ கம்மி பண்ணிவிட்டு நம்ம எவ்வளோ வந்து எல்லாமே வந்து என்ன சொல்ல மெக்கனைஸ்டாக பண்ணுறோம் ஸோ இதை வந்து கம்பேர் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த சேலஞ்சோட கோல் ஓகே அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன் இந்த இது நமக்கு தெரியும் ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ்க்காக கொண்டு வந்தது ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸோட ஆத்ம நிர்பார் நிதி ஸோ பிஎம் வந்து இந்த ஸ்கீம் லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க எப்போ லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க கோவிடோட இம்பாக்ட் அப்புறமா ஓகேங்களா ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஸோ ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ்க்கெலாம் வந்து அவங்களுக்கு பேசிக்கான அவங்களாம் அப்போ வந்து ஸ்ட்ரீட்டே காலியாக இருந்துச்சு அப்போ அவங்க எங்கே யாருக்கு போய் செல் பண்ணுவாங்க ஒன்றுமே செல் பண்ண முடியாது ஸோ அவங்க வந்து நம்மளை மாதிரியா நம்ம வந்து மாதம் எதனா சம்பளம் கிடைக்கும் நம்ம அப்படியே சேர்த்து வைப்போம் அடுத்த மாதத்துக்கு அதை யூஸ் பண்ணுவோம் பட் அவங்கெல்லாம் வந்து அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட் கிடைக்கிறது இல்லை சின்ன சின்ன வெண்டாஸ் நான் சொல்கிறேன் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்குலாம் வந்து திடீர்னு அவ்வளோ ஃபண்ட் இல்லைன்னும் போது அவங்களால என்ன பண்ண முடியும் அவங்களால ஒரு ஒன் மந்த் டூ மந்த் நான் ஒரு சஸ்டெயின் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது ஸோ கோவிடோட இம்பாக்ட் கிட்டத்தட்ட நமக்கு ஒரு ஒன்றரை வருஷம் இருந்தது இல்லைங்களா ஸோ அந்த ஃபுல் டைம் அவங்களால என்ன பண்ண முடியும் அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க ஸோ அப்போ வந்து இந்த ஃபண்ட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது இது என்னென்னா கவர்மெண்ட் வந்து பேங்க்ஸ் மூலயமா வந்து இவங்களுக்கு இது சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் லோன் மாதிரி கொடுங்க ஒரு பத்தாயிரம் வரையும் அவங்க எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பத்தாயிரன்றது ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து அந்த மாதிரி பத்தாயிரம் வரையும் அவங்க லோன்லாம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ லோன்லாம் எடுத்துகிட்டு அவங்க ப்ராம்டாக கட்டிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ்லாம் கம்மி பண்ணி கொடுங்க ஸோ அவங்க வந்து அவங்க பிஸ்னஸ் ரொட்டேஷனுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு கேஷ் ஒரு பம்ப் கொடுங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தே ஜஸ்ட் நீட் சம் மணி டு டூ சம் பிஸ்னஸ் ஸோ அது மணி இருந்தால் தான் அவங்களால அது பண்ணவே முடியும் போது அந்த மணி நீங்க அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் வந்து பேங்க்ஸ் கிட்ட எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அதான் இந்த பிஎம் ஸ்வான் நிதின்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம் கிளைமேட் ஸ்மார்ட் சிட்டி அசஸ்மெண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் இதுவுமே பார்த்தா ஒரு ரேங்கிங் கைட் லைன்ஸ் மாதிரி தாங்க ஸோ இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த சிட்டிஸ்லாம் வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு ரெனியூபல் எனர்ஜி கிட்ட ஷிஃப்ட் ஆகிறாங்க எந்தெந்த சிட்டிஸ்லாம் இன்னும் நான் ரெனியூபல்லே அவங்களுக்கு அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் அது இல்லாண்டே அவங்களால அந்த பாப்புலேஷன் ஹேண்டிலே பண்ண முடியாது ஸோ இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இது அவங்களுக்கு ரேங்கிங் மாதிரி கொடுத்துட்டு அந்த ரேங்கிங்ல இருந்து நீங்க எப்படி இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் இதுக்கு உங்களோட உங்களோட பிளேஸ்ல என்னென்னலாம் ஸ்கோப் இருக்கு அந்த ஸ்கோப்பை நீங்க இன்னும் எப்படி டேப் பண்ணலான்றது கொடுக்கறது தான் வந்து இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் சொல்றேன் ஸ்வச் சர்வேக்ஷன் சர்வே இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இது ஸ்வச் பாரதோட ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் சர்வே தான் வந்து இந்த சர்வே ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் வந்து செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஃபார் யூத் ஸோ இது யூத்காக நமக்கே தெரியும் நிறைய ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் இது ஸோ அவங்களுக்காக ஒரு பேசிக் ட்ரைனிங் கொடுக்கறது அவங்களுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவங்களுக்கு வந்து அவேர்னஸ் பண்ணி கொடுக்கறது அதெல்லாம் தான் இந்த ப்ரோக்ராமோட மெயின் கோல் ஓகே அண்ட் ரிவால்விங் ஃபண்ட் அண்ட் எக்கனாமிக் அசிஸ்டன்ஸ் டு எஸ்எஜிஸ் எஸ்எஜிஸ்னா செல்ஃப் ஹெல்பிங் குரூப் ஸோ அவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிவால்விங் ஃபண்ட் அவங்களுக்கான ஒரு பேசிக் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஃபண்டுன்றது ஒரு அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஃபண்ட் இருக்கும் ஓகே பட் அதை தாண்டி அவங்களுக்கு எதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஹெல்ப் வேணும்னா அது கவர்மெண்ட் அவங்களுக்காக பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஸோ கவர்மெண்ட் அவங்களுக்காக பண்ணி கொடுக்கும்போது அது ரொட்டேஷனல் பேசிஸில் அது வந்து அது திருப்பி அவங்க அவங்க அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க திருப்பி அதை வந்து அந்த கடனை அடைப்பாங்க திருப்பி கவர்மெண்ட் அது கொடுப்பாங்க நம்ம ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மாதிரி தாங்க நம்ம பேங்க்ஸ்லாம் நம்ம எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா ஸோ அதே மாதிரி தான் அவங்க வந்து டபிள்யூசி மாதிரி அவங்க இதை யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்க போகிறாங்க அதை தான் வந்து அவங்க ரிவால்விங் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அண்ட் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் பவர் சப்ளை ஸோ பவர் சப்ளை நமக்கு தெரியும் இப்போ இந்த இந்த நெசப்பு தொழில் அவங்கெல்லாம் இருக்காங்களா அவங்களாம் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விச் மீன்ஸ் அவங்களுக்கு எந்த ஹவர்ஸ்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக தேவைப்படுதோ அந்த ஹவர்ஸ்லாம் அவங்க கொஞ்சம் கம்மி ரேட்ஸில் அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ கம்மி ரேட் இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஸோ அதை வந்து அவங்களுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது அந்த ஹை லோடு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து கம்மி ரேட் இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த அந்த டைம்லேயே வந்து அவங்க எல்லா இம்பார்ட்டண்ட்டான பிஸ்னஸ் எல்லாம் அந்த இம்பார்ட்டண்ட்டான அந்த மெஷின் ஆப்ரேஷன்ஸ
இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னா இதெல்லாம் பவர் சப்ளைனா இதெல்லாம் எஜுகேஷன்னா இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களே வந்து இது பண்ணிட்டு எஸ்சி எஸ்டிக்னா இது அப்புறம் பிலோ பாவர்ட்டி லைன் இதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கிளாஸ்ஃபை பண்ணிட்டு நீங்கள் எங்கெங்க எந்தெந்த ஹெட் ஹெட்லைன்ஸ்க்கு உங்களுக்கு கேட்குறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அந்த கண்டென்ட்டை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஓகேங்களா இப்படி தான் நீங்கள் உங்கள் கான்டென்ட்டை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக வந்து மேனேஜ் பண்ணி யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் தமிழ்நாடோட அர்பன் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம் ஸோ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அர்பன் டெவலப்மெண்ட்காக அவங்களா சொந்தமாக உருவாக்குன ஸ்கீம்ஸ் என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கீம் பார்த்தா இன்டெகிரேட்டட் அர்பன் டெவலப்மெண்ட் மிஷின் ஸோ இது வந்து டூ தௌசண்ட் இலெவன்லேருந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகே ஸோ இன்டெகிரேட்டட் அர்பன் டெவலப்மெண்ட் மிஷின் பார்க்கும்போது என்ன பண்ண போகிறோம்னா அர்பனில் இருக்க வாட்டர் சப்ளை அவங்களோட ரோடு அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க ஸ்டாம் வாட்டர் ட்ரெயின் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கான பேசிக்கான ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸாக இருக்கட்டும் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பஸ்ஸு கனெக்டிவிட்டி இதெல்லாம் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி இதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஸ்கீம் தான் இந்த ஸ்கீம் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கேப் ஃபில்லிங் ஃபண்டு டூ தௌசண்ட் இலெவனில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இது என்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இதுக்கெல்லாம் பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஃபண்டு வேணும்ல ஸோ இந்த ஃபண்டுக்கு தான் இது ஃபண்டை வந்து கொண்டு வரது தான் வந்து இந்த கேப் ஃபில்லிங் ஃபண்டுன்னு சொல்கிறது ஸோ கேப் ஃபில்லிங் ஃபண்ட் தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொஞ்சம் அலோகேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்கும் ஸோ மிச்சத்தை வந்து யார் பண்ணுவாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எங்கேருந்து கிடைக்கும் நம்மளோட டேக்ஸ்லேருந்து கிடைக்கும் அது எல்லாத்தையும் அவங்க வேறு ஏதாவது லோன்ஸு எக்ஸ்டர்னல் அசிஸ்டன்ஸ்லேருந்து வாங்குவாங்க ஸோ இதெல்லாம் எப்படி கோ அகிலேட்டிவாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் எப்படி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி இந்த ஒரு ஸ்கீமை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறோன்றது தான் இந்த ஃபண்டோட பேசிக் அப்ஜெக்டிவ் ஓகேங்களா இந்த ஃபண்டை வச்சு அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஆப்வியஸ்லி நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஆஃபீஸ் பில்டிங் ஆஃபீஸ் பில்டிங்னா கவர்மெண்ட்டோட ஆஃபீஸ் பில்டிங்ஸ் ஓகேங்களா கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் பில்டிங்ஸ் அப்புறம் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து மக்களுக்காக கொடுக்குற வாட்டர் சப்ளை ஒர்க்ஸ் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டாம் வாட்டர் ட்ரெயின்ஸ் ஸ்லாட்டர் ஹவுசஸ் கிரமட்டோரியம்ஸ் கம்யூனிட்டி ஹால்ஸ் பரியல் கிரவுண்ட்ஸ் இதெல்லாம் ஒரு சிட்டிக்கு தேவை கரெக்ட் எல்லாம் எல்லா இடத்துக்குமே தேவை ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ஃபண்டு வேணும்ல ஸோ அந்த ஃபண்டு தான் இந்த ஃபண்ட் ஸோ இந்த ஃபண்டில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும் டாக்ஸஸ் இருக்கும் இது எல்லாமே அலோகேட் பண்ணி இதுலேருந்து தான் வந்து இந்த ஸ்கீம்ஸ்லாம் வந்து நமக்கு பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஆப்ரேஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் கேப் ஃபில்லிங் ஃபண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது டூ தௌசண்ட் இலெவன்லேருந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஓஎன்எம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கட்டுறதுக்கு அந்த ஃபண்டு ஸோ கட்டி முடிச்சுட்டாங்க திருப்பி வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் அந்த ஃபண்ட்லேருந்து எடுக்க மாட்டாங்க அதுக்கு வந்து தனியாக ஃபண்டு இதுதான் ஓஎன்எம் ஃபண்டு சொல்வாங்க சோ அது வந்து புதுசா நீங்க ஏதா கட்டணும்னா தான் அந்த ஃபண்ட்ல இருந்து நீங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க திருப்பி அதே நீங்க எப்பவுமே மெயின்டெய்ன் பண்ணிட்டே இருக்க போறீங்க கரெக்ட்டுங்களா ஒரு ரோடு போட்டா ஒரு ரெண்டு வருஷம் தான் அது நல்லா இருக்கு அதுக்குள்ளே அப்புறம் அது ஃபுல்லா ரோடே காண போயிடுது சில இடத்துல எல்லாம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் பீரியாடிக்கலாம் ஒரு மழை வந்து அது தாங்க மாட்டேங்குது போது அதை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கான ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த ஓஎன்எம் ஃபண்ட்லேருந்து நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து டூ தௌசண்ட் லெவன்லேருந்து இந்த கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ இதுவும் அதே தான் எல்லா வாட்டர் சப்ளை ஒர்க் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டாம் வாட்டர் ட்ரெயின்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் இந்த ஃபண்ட் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தா டிஎன் அர்பன் ரோடோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் டிஎன்னோட அர்பன் ரோட்ஸ்க்காக எப்பவுமே ரோட்ஸ் எல்லாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் பண்ணுவாங்க பட் உள்ளே இருக்கிற ரோட்ஸை நம்ம பண்ணணும் இல்லைங்களா ஸோ இல்லை உள்ளே இருக்க இந்த ரோட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பண்ணும்போது ஸோ இதுக்காக நமக்கு ஃபண்டு வேணும் ஸோ இதுக்கான வந்து நீங்கள் தனியான ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இது வந்து டூ தௌசண்ட் லெவன்லேருந்து நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ இதை கவர்மெண்ட் தான் வந்து நமக்காக பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஃப்ரம் நம்ம ரோட் டேக்ஸ்லாம் கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா ஸோ இது ப்ளஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அவங்க இதை பண்ணுறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நபார்டோட ஆர்ஐடிஎஃப் இதே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ரூரல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்ட் மாதிரி ரோடு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்ட் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ஃபண்டை வச்சுட்டு ரோடு பிரிட்ஜஸ்ஸு
நம்ம எப்படி இதை எவ்வளோ ஸ்ட்ரீம்லைண்டாக பண்ணலாம் இதை வந்து எவ்வளோ வந்து டிக்னிஃபைடாக பண்ண முடியும் இதுக்கு எவ்வளோ ப்ராப்பராக ரெகுலராக பீரியாடிக்கலாக பண்ண முடியும் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுறது தான் இந்த கவர்மெண்ட்டோட ஒரு பேசிக்கான கோல் ஓகே ஸோ அவங்க வந்து எப்படி அதை கலெக்ட் பண்ணுறது அதை அப்புறம் எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணுறது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போன அப்புறம் அதை எப்படி செக்ரிகேட் பண்ணுறது அதை எப்படி கம்போஸ் பண்ணுறது அதை எப்படி திருப்பி ரீப்ராசஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் பண்ணுறது தான் இந்த பேசிக்கான கோலாக இருக்க போகுது ஓகே அட் ரிசோர்ஸ் ரெக்கவரி பார்க்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து சானிடேஷனுக்காக ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்கோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் ஸோ தமிழ்நாட்டில் வந்து இப்போ வந்து நிறைய பார்க்ஸ் கொண்டு வராங்க இப்போ சிஎம் ஸ்டாலின் கூட சொல்லியிருக்காங்க எல்லா ஏரியாஸ்லேயும் வந்து நாங்கள் எல்லா சிட்டிஸ்லேயும் நாங்கள் பார்க் கொண்டு வர போகிறோம் எல்லாம் நல்ல பெரிய பெரிய இப்போ இந்த செம்மொழி பூங்கா மாதிரி நல்ல ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல ஒரு வாக்கிங்கோட கொண்டு வர மாதிரி நல்ல சூப்பராக கொண்டு வர போகிறோம் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பார்க் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறது ஸோ அதுக்கப்புறம் அங்கன்வாடிஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஸோ இந்த வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெலாம் வந்து அவங்க வந்து சின்ன வயசில் அங்கன்வாடி பில்டிங்ஸ்க்கெலாம் வந்து அதுக்கான ஃபண்டிங் கொடுக்கறது அவங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறது ஸோ இதுக்காகவும் அவங்க ஃபண்ட் அலோகேட் பண்ணுறாங்க டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்லேருந்து பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு இருக்க வந்து அந்த பேசிக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அவங்களுக்கான டாய்லெட்ஸ் அண்ட் மோட்டர்ஸ் எக்ஸிஸ்டிங் பில்டிங்ஸ் அவங்களுக்கான பிளே கிரவுண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணி கொடுக்கறது தான் இந்த ஸ்கீமோட வேலை ஓகே அண்ட் எரிகேஷன் ஆஃப் ஓப்பன் டெஃபிகேஷன் நம்ம பண்ணி கொடுக்கணும் ஸோ அதுக்காக இந்த ஸ்வச் பாரத் மிஷினே இருக்குது ஸோ அதை தாண்டி இவங்களும் வந்து கவர்மெண்ட் சரி நிறைய வந்து அவங்களுக்கான மெஷர்ஸ் எடுக்கிறாங்க அது ரிப்பேர்ஸ் எல்லாம் பண்றாங்க ஓகே அண்ட் ஸ்பெஷல் ஏரியா டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் பார்த்தா ஸ்பெஷல் ஏரியாஸ் யார் யார் அந்த ஸ்பெஷல் ஏரியாஸ் ஹில்லி ஏரியாஸ் அவங்க தான் இந்த ஸ்கீம்ல வருவாங்க ஸோ ஹில்லி ஏரியாஸ் விச் அபவ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஆஃப் சி லெவல் அவங்க எல்லாரையும் எடுத்துட்டு அவங்களுக்கான ரோட் கனெக்டிவிட்டி கொடுக்கறது லைட் கொடுக்கறது அதுக்கப்புறம் அந்த வாட்டர் ட்ரெயின்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணி கொடுக்கறது தான் இந்த ஸ்கீம் கீழே வரும் ஓகே அண்ட் ஸ்டேட்டோட பேலன்ஸ் க்ரோத் ஃபண்ட் வந்து ஸ்டேட்டுக்காக அவங்க வந்து ஒரு பேலன்ஸ் க்ரோத் கொண்டு வரணும் பேலன்ஸ் க்ரோத்னா என்ன டயர் டூ டயர் த்ரீ சிட்டிஸ் இப்போ வந்து நல்ல சிட்டிஸ் தான் நல்லா டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு பின்னாடி இருக்க சிட்டிஸ்லாம் இன்னும் அப்படியே தானே இருக்குது ஸோ அவங்களாம் இன்னும் நல்லா டெவலப் ஆகணும் ஸோ அதுக்காக இவங்க வந்து ஃபண்டிங் அலோகேட் பண்ணணும் ஸோ ஃபண்டிங் அலோகேட் பண்ணி அவங்க வந்து இன்னும் நல்லா டெவலப் பண்ணி கொடுக்கணுன்றதுக்காக இந்த ஸ்கீம் வந்து கொண்டு வராங்க ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம் க்ரீன் ஹவுசஸ் ஸோ க்ரீன் ஹவுசஸ்னா என்னங்க க்ரீன் எனர்ஜி மூலியமாக பண்ணுறது க்ரீன் எனர்ஜினா ரெனியூவபிள் எனர்ஜி லைக் சோலார் எனர்ஜி ஸோ அது மூலியமாக நீங்கள் உங்கள் ஹவுஸையும் டோட்டலி பவர் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹவுசஸ் ஹேவிங் அ சோலார் பவர் ஃபோட்டோ வால்டெக் ரூஃப் டாப் வித் ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் ஒன் லேக் ஸோ கவர்மெண்ட் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இல்லைங்களா சிஎம்ஓட சோலார் பவர்ட் கிரீன் ஹவுசஸ் ஸோ அந்த மாதிரி என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா இவங்க வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஒரு லேண்ட் ஒரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கட்டி கொடுக்க போகிறாங்க அது ஃபுல்லி சோலார் பவர்டில் தான் இருக்க போகுது அதுக்கு மொத்த ஃபண்டிங் அந்த டூ பாயிண்ட் ஒன் லேக்கும் கவர்மெண்ட்டே கொடுத்துருவாங்க ஸோ கவர்மெண்ட்டே உங்களுக்காக கட்டி கொடுத்துட்டு அலோகேட் பண்ணி அவங்க கட்டி கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் அதில் போய் வாழணும் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த ஸ்கீம் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது நம்ம வந்து சோலார் எனர்ஜி இன்னும் நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம் சோலார் எனர்ஜி இன்னும் நல்லா பெனட்ரேட் பண்ணுறோன்றது நமக்கு தெரியுது ஓகே இந்த கவர்மெண்ட் வந்து யார் கட்டி கொடுப்பாங்க நம்ம எல்லாருக்கும்லாம் கட்டி கொடுக்க மாட்டாங்க இட்ஸ் ஓன்லி ஃபார் ஃபேமிலிஸ் இன் எக்கனாமிக்லி வீக்கர் செக்ஷன்ஸ் லிவிங் இன் ஹார்ட் ஸ்மார்ட் ஹவுசஸ் அட்டாச்ட் ஹவுசஸ் இந்த ஓட்டு வீடாக வந்து கட்டட வீடாக மாற்றுறாங்க இல்லைங்களா ஸோ அப்படி அவங்களுக்காக மாற்றும் போது அந்த வீடியோ வந்து சோலார் ஹவுசஸ் தான் நான் அவங்களுக்காக பண்ணி கொடுக்குறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸோ இங்கே வந்து எங்கெங்கெல்லாம் பண்ணுறாங்க இந்தியா ஐ மீன் தமிழ்நாடு இருக்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் டவுன் பஞ்சாயத்துமே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுக்காக மொத்த ஃபண்டிங் அவங்க எவ்வளோ அலோகேட் பண்ணுறாங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி க்ரோஸ் அவங்க அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் சிஎம்ஓட சோலார் பவர்ட் கிரீன் ஹவுஸோட ஸ்கீம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம் ஸ்டேட்டோட டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் ஃபண்ட் ஸோ இதுக்காக தனியாகவே நம்ம ஒரு ஃபண்ட் அலோகேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இது பார்த்தா எல்லா டிசாஸ்டர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக நம்ம எப்போவுமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்டே நம்ம டிபெண்ட் ஆகக்கூடாது
ஸோ அவங்களுக்கு நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணுவீங்க கவர்மெண்ட் என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கான ரெசிடென்ஷியல் ஸ்கூல்ஸ் பண்ணுறாங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து ட்ரைபிள்க்குன்னு ஒரு ரெ ஒரு ரிசர்ச் சென்டரே வச்சுருக்காங்க இங்கே ஊட்டியில் ஸோ ஊட்டியில் முத்துரை பலடா அந்த இடத்துல வந்து அவங்களுக்கான ஒரு ரிசர்ச் சென்டரே வச்சுருக்காங்க ஸோ தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பர்டிகுலர்லி வல்னரபிள் ட்ரைபல் குரூப்ஸ் இருக்காங்க ஓகே அவங்கள தான் பிவிடிஜின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா தோடா கோட்டா குழும்பா இருளர் பனியர் அண்ட் கார்ட்டு நாயக்கன் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த சிக்ஸ் பிவிடிஜி இவங்களாம் இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப ட்ரைபல் குரூப்ஸ்லேயே இன்னும் ரொம்ப ப்ரிமிட்டிவாக இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கான எக்ஸ்ட்ரா அசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கணும் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த் கேர் ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கும் போது தே ஆர் யூனோ தே ஜஸ்ட் மோட் கம் ஃபார்வர்ட் ஸோ அவங்களுக்கான ரெசர்வேஷனாக இருக்கட்டும் ப்ராப்பர்ட்டி இதெல்லாம் கொடுக்கறதா இருக்கட்டும் ரெசிடென்ஷியல் லேண்ட் கொடுக்கறதா இருக்கட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்கும் போது அவங்கள வந்து அவங்கள இம்ப்ரூவ் பண்ணி முன்னாடி கொண்டு வர கவர்மெண்ட் முயற்சி பண்ணுறாங்க அண்ட் அவங்களுக்கான அர்பன் காம்ப்ரிஹென்சிவ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அண்ட் ட்ரைபல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்லாம் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கான லேண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் என்னென்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் கச்சா ஹவுசஸ் இதெல்லாம் பண்ணி கொடுக்கறதுனால அவங்க வந்து அவங்களோட ஃபோர் ஃப்ரண்டில் அவங்க வர முயற்சி பண்ணுறாங்க ஸோ இதை தாண்டி இன்னும் நிறைய ஸ்கீம்ஸ்லாம் இருக்குது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அண்ட் இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்க அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் கண்டினியூ பண்ணலாம் ஓகே தேங்க்யூ